نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم Respected brothers and sisters and buzrug Mohtaram buzrugo maaw aur behno Alhamdulillah Ramzan Pak ka juma phir se hamare darmiyan maujood hai jalwa gar hai It's a blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that he has given us the opportunity to see another juma of Ramzan Mubarak Ramzan Pak ka ye samajh le beech ka hissa hai it's the middle of Ramzan Kareem and our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam has mentioned that these 10 days of Ramzan al Mubarak the second 10 days they are the days of maghfirat and seeking the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala this should be our aim and this should be our goal that in these 10 days we keep asking for the maghfirat and we keep asking for the forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. In this day, these ashare saniyah are in me Allah ki maghfirat or Allah se johe apni azadi ko hum talab kare ki rab tabarak wa ta'ala humari maghfirat farmaye or Allah tabarak wa ta'ala hum se un kamo ko le jin kamo ke zariye wo hum ko muaf farmaye. Chunke maghfirat ka ashara hai and it is the the ashara of seeking the forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, the forgiveness from our sins, the forgiveness from our shortcomings and forgiveness from everything which we may have done to earn the anger of Allah subhanahu wa ta'ala and not to please him the way we should please him and therefore we need to find the ways to please him and we need to find the ways to seek the forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala in he Allah se apni bakhshish chahane ke or Allah se apni maghfirat chahane ke bohut sare zaraye hain there are many ways and one of those ways is the dua the supplication and when it comes to supplication Allah subhanahu wa ta'ala and his beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam they have mentioned enormous and uh, countless blessings and the importance of the dua the supplication Allah subhanahu wa ta'ala in fact has commanded the believers to ask from Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne apne bandon ko dua ke upar ubhara bhi hai uske saath hi saath dua karne ka hukm bhi farmaya ki agar mangna hai to mujhse mango agar puchna hai sawal karna hai to mujhse sawal karo to Allah taala ne apne bandon ko mukhtalif andaaz mein Allah subhanahu wa ta'ala have used a uh, several ways to ask his servants to uh, seek from Allah subhanahu wa ta'ala and ask from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala irshad farmata hai apne kalami majid mein ud'uni astajib lakum. Tum 
مجھ سے مانگو اور میں قبول کروں گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اگر ہم مانگیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس آئے کریمہ کے دوسرے حصے میں جو ہے دا سیکنڈ پارٹ آف دس آئے کریمہ اس سیز استجیب لکم آئی ول ایکسیپٹ تو شرط یہ ہے کہ ہم مانگیں تو دا کنڈیشن از وائی ڈونٹ وی آسک اف وی آسک اللہ سبحان و تعالیٰ ول گیو اس اینڈ دی سیکنڈ آئے کریمہ وچ آئی ہیو ریسائٹیڈ اللہ سبحان و تعالیٰ He mentions in this ayah karima wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb Sometimes we feel as the Lord who are worshipping and the Almighty who are bowing down to where is he So Quran says inni qareeb Allah Ta'ala is addressing us and he's telling us that I'm close to you main tumhare bahut qareeb hoon اور پھر آئے کریمہ میں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رب تو قریب ہے اللہ تعالیٰ از کلوز ٹو یو ناؤ اف یو وانٹ ٹو ہیو کنورسیشن ود دا ون ہو از کلوز ٹو یو اف یو وانٹ ٹو ٹوک ٹو دا ون ہو از کلوز ٹو یو کہ جو تمہارے اتنے قریب ہے جو تمہارے بالکل قریب ہے اس سے اگر تم بات کرنا چاہو تو پھر کیسے کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ عجیب و دعوت دائی جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو اس پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں قبول کرتا ہوں دیٹ وین اے پرسن سپلیکیٹ ٹو می آئی ایکسیپٹ ہز سپلیکیشنس ون ون اے کولر کولز اپون می آئی ایکسیپٹ ہز کول اینڈ آئی ریپلائی ٹو ہم اور ہم نے اولیاء کرام کی زندگی میں اس بات کا بہت ہی زبردست طریقے سے مظاہرہ اولیاء کرام نے اپنی زندگی پاک میں کیا اور اس مظاہرے کو ہم نے پڑھا ہے علماء کرام کی کتابوں سے کہ کس طرح اللہ کے ولی جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً عطا فرماتا ہے تو عام بندوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ سے اگر ہم مانگیں اف وی آسک اللہ سبحان و تعالیٰ With sincerity, Allah subhanahu wa ta'ala will give us, as he says in another place in the Holy Qur'an, or Allah ta'ala farmata hai ke, Amman yujibul mutar, that kon hai wo, who is the one that accepts the dua of distressed one, when someone is in a piles of calamities, and under the piles of uh, difficulties, then Who is the one that accepts the dua of that person? It's Allah subhanahu wa ta'ala. So, when the person is calling his God, Allah subhanahu wa ta'ala is calling his God. Allah subhanahu wa ta'ala is calling his God. Allah ta'ala accepts the supplication of his servant every time when a servant calls upon Allah subhanahu wa ta'ala. Now, in the world, nobody can say, especially a believer, he cannot say that I don't need to make dua, no matter what. He could be a richest of uh, a rich person or he could be anyone in difficulty or in comfort, in uh, calamities. Everyone, they need the dua and they need to uh, refer to Allah subhanahu wa ta'ala in their ma'amlat. A person could be with a lot of wealth, yet He is missing the peace. And where is he going to find this peace? He has to ask Allah subhanahu wa ta'ala to give him the peace. Ke aadmi paisa hi sab kuch nahi hai, daulat hi sab kuch nahi hai, shohrat hi sab kuch nahi hai. Balke kabhi kabhi daulat aur shohrat ke baawajood bande ke paas jo hai, wo sukoon nahi hota hai. To ye sukoon kahan talash kare? He has to ask from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se maangi ki Allah, tu ne mujhe daulat di hai, tu ne mujhe shohrat di hai. اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے سکون عطا فرما تو ان دی ورلڈ نو بڈی کین سی دیٹ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو میک دعا اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ بندہ جب ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے وین اے پرسن از ہوپ لیس فرام ایوری ویئر فرام ہز فرینڈس فرام ہز فیملی فرام ایوری ون دیٹ ہی یوز ٹو ریلائی اپون انکلوڈنگ ہز جاب وین ہی از ہوپ لیس فرام ایوری سنگل پلیس 
there is one place and one door that's still open for that person and it is the door of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ka darwaza bande ke liye hamesha kula hota hai. Aur ek hadith se paak hai jis mein Allah, jis ka mafhum mein aapke saam nerz karu ke Allah ki rasool sallallahu ta'ala alayhi sallam ne irshad farmaya ke ek bande ko chahiye, a servant should always kya chahiye? Allah ke darwaze par dastak deta rahe. He should always keep knocking on the door of Allah subhanahu wa ta'ala. Uski wajah kya hai ki kyon usse Allah ke darwaze par dastak dena chahiye? To huzur aage farmate hain, kabhi to wo darwaza khulega. There will be a time when Allah will open the door for him. So it may be that Allah subhanahu wa ta'ala wants to keep you by him. And he wants to keep you connected with him and he wants you to be at his door and one day he will accept your duas. So, dua ek aisi cheez hai ke ek bande momin ke liye goya ke ye ek ni'mat hai Allah tabarak wa ta'ala ki janib se ye ek in'am hai jo Allah ne usse ata farmaya. It is a favor from Allah subhanahu wa ta'ala that he has bestowed upon his servants that he has given us this opportunity that we can go and ask from Allah subhanahu wa ta'ala. If you look in, in the hadith of our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that we listen, to the, we listen to the ayats of the Quran regarding dua, what do the hadith and what do our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he says about the uh, importance of dua. So Allah ki Rasul Irshad فرماتے ہیں کہ سلو اللہ من فضلہ فإن اللہ عز و جل يحب ان يسأل و افضل العباد عبادتی انتظار الفرج اللہ کی رسول نے اشار فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو When you ask from Allah سبحانہ وتعالی ask for the فضل for the mercy for the karam and for the kindness of Allah سبحانہ وتعالی اس لیے the reason is that Allah subhanahu wa ta'ala, He loves, yuhibbu. Allah subhanahu wa ta'ala, He loves that a person is asking from Him. Allah ye pasan farmata hai ki koi banda apne rab se mange. To jo kuch bhi hum logo se hasil nahi kar sakte hai. Anything that we cannot achieve from the ibad and we cannot gain from the servants of Allah subhanahu wa ta'ala, Ask Allah subhanahu wa ta'ala and He will give you. He loves when we ask from Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Huzur Farmatein ke sabse afdal ibadat. The greatest uh, type of worship is intidarul faraj. That when you are in calamities, when you are in difficulties, when you are going through troubles and tribulation, and you have asked Allah subhanahu wa ta'ala for the removal and we all go through some kind of trouble. Uh, people go through mental illnesses. People go through physical illnesses. People go through financial uh, stress. And a lot of stresses that people go through. And they ask for the removal of those difficulties. They ask from Allah subhanahu wa ta'ala for the removal of those uh, calamities that they are facing. And the time we are waiting for Allah subhanahu wa ta'ala to help us. And... Prophet says that this waiting period, intidarul faraj, that waiting for Allah subhanahu wa ta'ala to remove your difficulty, it is one of the greatest uh, way of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. One of the greatest way of um, uh, ibadat as Prophet sallallahu ta'ala wasallam has mentioned. And we have heard this hadith again and again. The previous hadith which I mentioned is in Tirmizi Sharif Abu Abu Dawat. The the hadith which is very famous and uh, we keep listening to this hadith from the ulama and I will repeat it again today. So, it's the month of, it's the month of Ramadan and our beloved Rasul sallallahu ta'ala has mentioned uh, that Allah subhanahu wa ta'ala does not reject the prayer and the supplication of three people. One of them is a person who is fasting and when he sits down for the iftar, just before the iftar, 
whatever supplication, whatever dua he makes, Allah subhanahu wa ta'ala, he accepts the dua of that person. So, this is an opportunity for us that Allah has blessed us with the month of Ramadan. We are fasting and the glad tiding that Rasulullah sallallahu ta'ala has uh, given us that when we sit down for iftar because all day from the dawn till where we are, when we are sitting for the iftar, we have had patience. We stayed away from food. We stayed away from all the, uh, all the things that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to stay away from. And now we are sitting down. Allah is pleased with us. He is happy with us. And because of this pleasant of Allah subhanahu wa ta'ala that we have attained, Allah is going to accept our duas. So those blessed moments just before iftar, we should always spend asking from Allah subhanahu wa ta'ala, not only for the dunya, but for the deen and akhirat as well. As Quran says that, the person who only asks for the dunya, then uske liye akhirat mein kuch nahi hai. Ke jo banda dunya hi sab kuch, dunya ke andar hi sab kuch maang le, la khalaq fi la akhira, uske liye akhirat mein kuch nahi hai. To dua, Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al akhirati hasana. O Allah, give me the blessings in this dunya and the goodness of the hereafter as well. کیونکہ دنیا اور آخرت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں رہ کر ہم آخرت کی کمائی کرتے ہیں تو جو حدیث میں عرض کرنے والا تھا the حدیث that uh, I was going to mention is uh, again it's in Tirmizi Sharif and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he states that من صرحو ان يستجیب اللہ لہو عند الشدائد والقرب فل يكثر الدعا فی الرخا اور فل يكثر الدعا فی الرخا that if a servant wants that Allah subhanahu wa ta'ala swiftly accepts his dua in the difficulties and calamities. Ash-shada'id wal karb, the, the difficult time. And when we are going through the hardship, what should he do? Fal yakthri dua fi rakha or fal yakthri dua fi rakha that he should excessively, in, abandon, in abundance, he should ask from Allah subhanahu wa ta'ala in the um, time of ease, when he is happy, when he has uh, uh, prosperity in his life, the days and the nights are going according to how he wanted, everything is going, to, uh, going according to his plan, no financial stress, no other troubles with family. In those days, when he is not in need, when he asks Allah subhanahu wa ta'ala and he makes dua, and he makes supplications to Allah subhanahu wa ta'ala, then when he will face the difficulty, when he will face the calamities, Allah subhanahu wa ta'ala is going to accept his duas at that time of calamities swiftly because he remembered Allah subhanahu wa ta'ala at the time when he wasn't in need of anything. And he remembered Allah subhanahu wa ta'ala in a way that everything, the comfort that he is having, the uh, the ease of uh, life that he is having is from Allah subhanahu wa ta'ala and he remembered Allah subhanahu wa ta'ala. And trust me that what happens with us in our day-to-day -day life, our day is that in our day-to-day life, that when we are in a situation, we are in a situation we are in a situation and we are in a situation which is not wrong. This is not a wrong صرف مصیبت میں ہی اللہ کو یاد کریں لیکن what are we encouraged to do کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کس چیز پر ابھارا ہے وہ یہ ہے کہ صرف مصیبت میں ہی اللہ کو یاد نہ کریں صرف تکالیف میں ہی اللہ کو یاد نہ کریں don't only remember Allah subhanahu wa ta'ala when you are in need and difficulty but remember Allah subhanahu wa ta'ala throughout your life the days of prosperity and the days of difficulties in both times. Remember Allah subhanahu wa ta'ala and Allah will never forget you. Allah does not forget his servants ever anyway. But Allah will listen to you swiftly when you are remembering Allah subhanahu wa ta'ala in the days of your comfort and in the days of your prosperity. And another hadith from Tirmizi Sharif that Rasulullah صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم he mentions that 
ملم یس علی اللہ یغضب علی کہ جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا غضب دکھاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی گیٹس اینگری وتھ دا پرسن ہو ڈز ناٹ آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے حضرات اور ہماری بھی یہ عادت ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے دعا کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے ہم جو ہے دعا کو بھول جاتے ہیں اینڈ اونلی وی ریمبر دی دعا وین وی آر ان نیڈ وین وی آر ان ڈیفیکلٹی انٹل دین وی ڈونٹ ایون کیئر ٹو آس فار دی فرام اللہ سبحان و تعالیٰ ان جنرل آفٹر آل اوور فائیو ڈیلی پریئرس وی ہارڈلی میک دعا اینڈ وی ہیو پیپل ہو ٹیل اس دیٹ اسٹریٹ آفٹر میکنگ کمپلیٹنگ یور جماعت اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو میک دعا وی ہیو پیپل ان اوور کمیونٹی یو کلیم دیٹ اینڈ اف یو لک ان دی ان ٹو دی قرآن اینڈ دی احادیث آف پروفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحان و تعالیٰ اینڈ ہیز بلوڈ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ہیو ناٹ اسٹاپ اس فرام میکنگ دعا اینی ٹائم ان فیکٹ قرآن سے فعیدا فروغ تفن سب وین یو کمپلیٹ یور پریئرس دین ریفر ٹو اللہ سبحان و تعالیٰ سو وی ان فیکٹ وی آر ایکٹنگ اپون دی قرآن آفٹر وی کمپلیٹ اوور جماعت اینڈ وی میک دعا اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جیسے ہی جماعت ختم ہوئی بھاگ جاتے ہیں جماعت فنش دے رن اوے ناٹ ایون بودر ٹو پری سننا دس از ناٹ ہو وی آر اللہ سبحان و تعالیٰ ہیز ہیز گیون از دی ٹائٹل آف اشرف المخلوقات اینڈ دی بیسٹ نیشن فرام دی نیشنس آف آل دی پریویس پروفیٹس وی آر دی بیسٹ ونس سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر دی پیپل ہو ریفر ٹو اللہ سبحان و تعالیٰ ان ایوری سنگل معاملات ان ایوری سنگل تھنگ دیٹ وی فیس ان اوور ڈے ٹو ڈے لائف اف یو موو اہیڈ اللہ سبحان و تعالیٰ has uh, I'll mention one of the a very beautiful narration that's uh, from Sahih Muslim and this is in the chapter called Babu Fadaili um, uh, Uwais Qarani that this Bab is in the Fadail of Hazrat Uwais Qarani uh, radiyallahu ta'ala an Hazrat Uwais Qarani was in the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam physically he was there and yet he did not get chance to physically see our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam because he was looking after his mother and he uh, preferred to look after his mother in fact it's the command of Quran that after ibadat what's the first thing is uh, looking after your parents so Hazrat Uwaisi Qarni radiyallahu ta'ala anhu he missed the opportunity to become a sahabi of our beloved rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam because he was looking after our uh, his mother and this narration explains that uh, because of this he did not lose much except the sahabiyat but prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam he mentioned his fazail the fazail of uwais qarani in front of his sahaba in front of the greatest sahaba like Hazrat Umar Farooq e Azam radiyallahu ta'ala anhu and this narration uh, this narration uh, says that every time when uh, a group of people of Yemen would visit Hazrat Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala an then Hazrat Umar ibn Khattab would always ask them is there anyone among you whose name is Uwais ibn uh, Amr and uh, Uwais ibn Amir and people would say no and Sahabi says that one day a group came from Yemen and Hazrat Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu he asked the same question ke Hazrat Umar ki bargah mein jab bhi Yemen se koi giro aata to Hazrat Umar unse sawal karte ke tum mein koi Uwais ibn Amir hai to ek martaba ek giro aaya jisme ایک آدمی تھے ان کا نام اویس ابن عامر تھا اللہ کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وین ہی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دیر از سم ون کول اویس ابن عامر دین ہی آسٹ ہم آسٹ دیٹ پرسن آر یو فرام دی ٹرائب آف مراد یس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیو 
that this is Uwaisi Qarani. He showed his greatest respect to him. And then he said that I have heard my beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam mentioning that when you see or when uh, a person named Uwais ibn Amir visits you and Prophet meant Uwaisi Qarani because he was from Qaran and that's why he's called Qarani like anyone from Medina is called Madani. So he was from Qaran and his Prophet sallallahu alayhi meant Uwaisi Qarani. When he visits you, ask him to ask Allah subhanahu wa ta'ala or make dua to Allah subhanahu wa ta'ala for your forgiveness. کہ ان سے کہنا ان سے یہ عرض کرنا کہ وہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اللہ تمہاری مغفرت اور بخشش فرما دے گا تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے تو پوری روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ریکویسٹڈ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میک دعا آف مغفرت سو صحابی لائک سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی از آلسو گائڈنگ از اینڈ شوئنگ از دیٹ دی امپورٹنس آف دعا از سچ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ایکسپٹس یور دعا تھرو ہز بلوڈ سرونس کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے بھی آپ کی دعاؤں کو قبول فرما فرماتا ہے سو دس از دیز آر سم آف دی ورڈس وچ آئی ہیو مینشن ریگارڈنگ دی امپورٹنس آف دعا اینڈ دیر آر دیر آر مینی مور احادیث اینڈ دی اقوال آف بلوڈ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اینڈ دی اقوال آف اولیاء کرام وچ دے ہیو مینشن ریگارڈنگ دی امپورٹنس آف دعا ان شاء اللہ ان دی نیکسٹ جمعہ وی ول بی ٹوکنگ اباؤٹ دی آداب آف دعا اینڈ دی کنڈیشنس بیکاز اٹ از اے ویرشپ اینڈ اٹس اے فارم آف عبادت دیر فور وی شوڈ نو واٹ از دی بیسٹ وے اینڈ ہاؤ شوڈ وی میک دعا اینڈ اف وی میک اف یو آر میکنگ دعا ٹو اللہ سبحان و تعالیٰ اینڈ اف دی دعاز آر ناٹ بینگ ایکسپٹیڈ واٹ از دا ریزن ان شاء اللہ ان دی نیکسٹ جمعہ We will try and discuss uh, some of these very important elements of dua. May Allah subhanahu wa ta'ala give you and I ability to uh, encourage our generation and uh, to give us ability ourselves to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala and refer our mu'amlat to, to the court of uh, our creator Allah azza wa jal.